சொல்வதெல்லாம் உண்மை என் கணவர் என்னோட தங்கச்சியை கூட்டிட்டு ஓடிட்டாருன்னு ஒரு பொண்ணு வந்து உட்காந்துருக்கா அந்த தங்கச்சியும் அந்த கணவரும் வந்திருக்காங்க அந்த கணவரோட அம்மாவும் வந்திருக்காங்க இவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்தது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏன் உருவாச்சு பாக்கலாம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க கோமதி சொல்லுங்க கோமதி எங்க இருந்து வரீங்க சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எங்க வீட்டுக்காரை பத்தி தான் பேச வந்துருக்காங்க சொல்லுங்க எங்க தங்கச்சி இந்த மாதிரி இட்டு போயிட்டாரு ரெண்டு வாட்டி இட்டு போயிட்டாரு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கல்யாணம் ஏழு வருஷம் ஆகும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வயசு ஆச்சு எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க பண்ணிட்டாங்க எவ்வளவு பசங்கம்மா ரெண்டு பசங்க இருக்கு என்ன வயசு ஆச்சு பசங்களுக்கு அஞ்சு வயசு ஒரு பையன் மூணு வயசு ஒரு பையன் ரெண்டு பசங்க ரெண்டு சரி சொல்லுங்க எங்க வீட்டுக்காரர் இந்த மாதிரி நல்லா தான் பாப்பாரு மேடம் எங்களை நல்லா பாப்பாரு என் பசங்களும் நல்லா தான் பாப்பாரு எங்க தங்கச்சி வந்து எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன வேலை செய்வாரு எங்க அம்மாவும் நம்பி சரி அம்பமாரும் விட்டாங்க கூட நானும் அந்த மாதிரி நான் சந்தேகப்படுவேன் தான் மேடம் அவர் மேல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன் அவன் கூட அம்புறேன் தங்கச்சி எதுக்கு அம்ப ஒரு நேரம் போல இருக்காது ஒரு நான் தான் சொல்வேன் இவரை கேட்பேன் நீ எதுக்கு இட்டு போற கேக்குறப்பெல்லாம் குழந்த குழந்த குழந்தைன்னு சரி ஒரு குழந்த குழந்த தான் சொல்றாரு அப்ப நான் கேக்குறப்ப எவ்வளவு பேருமா நீங்க வீட்டுல அக்கா தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சி ரெண்டே பேர் ஒரு நாள் குழந்தைங்க மலேரியா ஜோரம் வந்துச்சுன்னு எங்க அம்மாவை கூட நான் வீட்டுக்கு போனேன் இந்த மாதிரி இவங்க இருந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே இருக்கும்போது நான் பாத்துட்டு கத்துனேன் கத்துனதுக்கு என்ன அடிச்சுட்டு இவரு அந்த பொண்ணை வா போயிடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி ஈத்துனு போயிட்டு உன் தங்கச்சி நீ கேட்கலையா அந்த பொண்ணு சொல்ற அம்மா கிட்ட சொல்லாதடி அம்மா செத்துரும் அம்மா செத்துரும் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க கத்தாத கத்தாத இவங்க ரெண்டு பேருமே நீ இதான் சொல்றாங்க கத்தாத நீ கத்தாத நாங்க தெரியாத பண்ணிட்டோம் தெரியாத பண்ணிட்டோம் தெரியாத இந்த மாதிரி எத்தனை நாள் பண்ணிருப்பாங்க மேடம் எனக்கு தெரியல இவங்க வீட்டுல இருந்தது அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த போன வருஷம் ஒன்பதாம் மாசம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஓடினாங்க மேடம் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க போனதுக்கு எங்கள் மாமியார் எங்கள் நாத்தனார் என் கூட தான் வந்தாங்க வந்து அவர் வேலை செய்கிற இடத்துலாம் காட்டினாங்க நான் காட்டு ரெண்டி வாடினேன் என் கூடிய தான் இருந்தாங்க மேடம் எங்கள் நாத்தனார்லாம் சரி நான் என்ன நினச்சி நம்மளுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஆ நம்மளுக்கு தானே ஆதரவாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி நம்பினேன் நான் அவங்களே நம்பினேன் எங்கள் மாமியார் நம்பினேன் ஆனால் லாஸ்ட்டை பார்த்தா அவங்களே கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவங்களே எங்கள் அவங்க மாமா அவங்க அக்கா வீட்டுக்காரர் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாங்கி கொடுத்து நீ ஐயப்பந்த கல்லு வீடு பெற்று வச்சுக்கிறாங்க பார்த்து வச்சு எங்க மாமியாரு எங்க நாத்தனாரு எங்க நாத்தனார் வீட்டுக்காரு மூணு பேரும் அந்த வீட்டுல ஒரு நாள் அம்மா வருஷம் வந்தது மேடம் அங்க போய் தங்கி நைட் தங்கி சாப்பாடு எல்லாம் செஞ்சு காக்க வச்சுட்டு வேற வந்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு மாமனார் இல்லையா இல்ல மேடம் எங்க மாமனார் இருந்து இந்த மாதிரி விட்டே இருக்க மாட்டாரு மேடம் என்ன அம்மா நர்தா 
சொல்வாரு லூசு பண்ணு லூசு பண்ணுன்னு அவர் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சிச்சு மேடம் உங்க தங்கச்சி எப்படி உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணா அதுதான் தெரியல மேடம் ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டாங்க மேடம் எனக்கு சோ எவ்ளோ நாள் ஆச்சு நீங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பிரிஞ்சு இல்ல வந்துட்டாரு திரும்ப ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்துட்டாரு மேடம் அந்த பொண்ணு போய் குழந்தை பாக்க வேணாம் சொல்லுது கொல்ல வேணாம் சொல்லுது எங்கிட்ட வந்தாரு நான் சொன்னேன் நீ இட்டு போவ திரும்பி இட்டு வருவ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு என்ன பண்ணாரு இட்டு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த விட்டு போயிட்டாரு அந்த பொண்ணை இட்டு வந்து துணியெல்லாம் குத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்துட்டாரு பழக்க <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> போயிருந்தாரு <laughs> நினைச்சோம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்னமா பேர் உங்களுக்கு பிரேமா பிரேமா எவ்வளவு வயசாச்சு உங்களுக்கு 20 20 வயசாச்சா படிச்சிருக்கீங்களா ம் என்னமா நடக்குது இது யாரும்மா எங்க அக்கா அக்கா தானே ஞாபகம் இருக்கா அக்கா வீட்டுக்காரர் உனக்கு என்ன வேணும் மாமா அப்படினா படிச்ச பொண்ணு தானே நீ ஏன் இப்படி நடந்துது ஏன் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாமா சொல்ல என்னமா நடந்தது தைரியமா பேச பண்ண கூடாதது பண்ணிட்டீங்க இப்ப வாய தொடர்ந்து பேசுங்க எதுனால இப்படி நடந்தது ஏன் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணீங்க உங்களுக்கு உங்க அக்கா மேல பாசம் இல்லாம இருக்காது நிச்சயமா இருக்கும் அப்படி இருந்தும் ஏன் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணீங்க தெரியாத என்னமா தெரியாத பண்ணிட்டாங்க தெரியாத பண்ணிட்டேனா என்ன விளையாட்டா அது வாழ்க்கையில உங்களுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு கனெக்ஷன் ஆச்சு எப்படி இப்படி ஒரு பழக்கம் வந்தது என்ன நடந்தது கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க தைரியமா பேசுங்க ஓகே நான் ஒன்னா வேலைக்கு போயிருந்தேன் மேடம் ம் அப்பதான் மேல ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சு மாமா சொன்னாரு இது மாதிரி ஊர்ல எத்தனை பேர் ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சுன்னு வாழலையா அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி நடந்துச்சு உனக்கு தெரியாதா அது தப்புன்னு அக்காட்ட போய் சொல்லி இருக்கலாம்ல இல்ல உங்க அம்மாட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல மாமா இப்படி எல்லாம் பேசுறாருன்னு ஏமா இப்ப எப்பவுமே இப்படிதான் இருப்பாளா ரொம்ப பேச மாட்டேன் அப்படியா அமைதியா தான் இருப்பா அமைதியா இருந்துதான் இந்த வேலை பண்ணி இருக்கலாம் எவ்வளவு வித்தியாசம் உங்களுக்கு வயசு வித்தியாசம் ரெண்டு வயசு மாமா அப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னார்னா உனக்கு தெரியும் நீ படிச்ச பொண்ணு 
நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணெல்லாம் கிடையாது அதான் மேடம் மாமா என்ன சொன்னாரு உங்க அம்மா என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மா வீட்டு வேலை செய்யறாங்க வீட்டு வேலை செஞ்சுதான் உங்களை ரெண்டு பேரும் வளர்த்து பெரிய உங்களை ஆக்கியிருக்காங்க இல்ல கஷ்டப்பட்டு பத்து பாத்திருந்துச்சு நானும் கல்யாணம் ஆனதா சொன்னேன் மேடம் என் கல்யாணம் இப்ப வானமா இல்லை நல்லவங்க அம்மா நல்லவங்க தான் குத்தாங்க மேடம் சொந்தத்துல குடுத்தாங்களா அசல் மேடம் அவங்க பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்களா ஆஹ் அவங்க பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்க அவங்க சித்தி தான் கேட்டாங்க எங்க அம்மாவை அப்புறம் தான் எங்க மாமியாரே எங்களுக்கு தெரியும் அக்காட்ட பேசி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு மாணி தப்புதான் <laughs> போச்சு <laughs> வீடு <laughs> இன்னமும் சொல்லல ஆனா அவங்க அம்மா கிட்ட தான் இந்த சாமான்லாம் குத்து வச்சிருக்கு கூட இன்ன வரைக்கும் அவர் வாயில வரல மேடம் எங்க எங்க அத்தைங்க எல்லாம் போய் அவங்க எங்க மாமியாருக்கு போன் பண்ணி கேட்டுக்கிறாங்க ஏமா நீ தான் உன் புள்ளிய சாமான்லாம் வாங்கி வச்சு ஒரு வாட்ச்மேன் கூட படுக்க வச்சேமேனு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க என் புள்ள வந்தா நான் படுக்க வச்சுக்கினே நான் என்ன பண்ண முடியும் என் புள்ளைய தள்ளி ஆட முடியும் நீங்க ரெண்டு பேர் செத்தா சாகும்னு இவகிட்ட சொல்லிக்கிறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படின்னா போங்க என் புள்ளைய உயிரோட ஒண்ணு இவகிட்ட இவ நல்ல போனா என்ன பண்ண என்ன பண்ணிருக்கணும் மேடம் என்ன <laughs> புரிஞ்சது <laughs> வீட்டுக்காரர் என்ன <laughs> ராஜ <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 எங்களுக்குள்ள வந்து அப்ப வந்து எதுவுமே இல்லாம இருந்தது இது டால் சாங் முல்ல எனக்கு எதனா ஒண்ணு அது கையில பேசுவோம் அது எதனா ஒண்ணு இது ஆச்சுன்னா எங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃபிட் ஆச்சு இப்ப கூட நானு இந்த பொண்ணு விட்டு வந்தது என் குழந்தைங்களை தான் விட்டு வந்த நானு அப்படி போய் கூட அப்படி போய் கூட எனக்கு நிம்மதி இல்ல போய் திருப்பி டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணி சண்டை ஒரே நிமிஷம் இதே உங்க பொண்டாட்டி சொல்லியிருந்தா இந்த ஆளோட எனக்கு ஒத்து போல ஏமாத்திருக்கீங்க 
மனைவியோட <laughs> நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வர இடத்துல வீட்டுல வந்து அன்பு இல்ல சண்டா என்ன எந்த மனுஷனாலும் இருக்க முடியாது அதெல்லாம் அப்புறம் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் வீட்டுல பேசி சரி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அதுக்கு அது வந்து இதுக்கான ஒரு காரணமே கிடையாது நியாயப்படுத்தவே முடியாது அவர் கேக்குறப்பலாம் குழந்தாது நீ என்ன குழந்தை சும்மா சந்தை குழந்தை தான் சொன்ன வயலு ஏன் பொண்டாட்டி ஏத்துக்கு அதை சொல்லுங்க மேடம் குழந்தைன்னு சொன்னி அந்த வயலு எதுக்கு பொண்டாட்டி ரெண்டு வாட்டி இட்டுனு போன இப்போ அவங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒன்ன வச்சு பாத்துக்கிட்டா சொன்னாங்க அவங்க அம்மா அப்பாவே இல்ல மேடமா உனக்கு இப்படி தேவையா இது தேவையா உனக்கு அவரோட வாணமா உனக்கு சொல்லு பிரேமா வேணன் ரெண்டாவது விட்டு போயிடு இப்ப எதுக்கு வந்த நீ உண்மை சொல்லு நான் வெச்சு பார்த்து பண்ண பார்த்து மாட்டேனா இப்போ குழந்தை அளவுல தான் அவனை விட்டு வந்த நானு பிரேம் கண்ணா உங்க அக்கா கூட என்ன கேக்குற மேடம் இரு மேடம் உங்க அக்கா கூட எவ்வளவு வருஷமா வாழ்வார் அவர் சொல்லுமா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உங்க அக்கா கல்யாணம் பண்ணி இப்ப வெளியில ஒரு இரடிமா 7 வருஷம் 7 வருஷம் ரெண்டு பசங்க இருக்குல்ல அவங்களையே விட்டுட்டு உங்ககிட்ட வராருனா உன்னை விட்டுட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும் யோசிச்சு பாரு இவர் உனக்கு உண்மையா இருப்பாரு பசங்க மேல பாசம் இருந்தா கெட்டின பொண்டாட்டி மேல பாசம் இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுவாரா அவங்க வசதிக்காக அவங்க சௌகரியத்துக்காக மாமா சொல்லிட்டு மனைவியோட தங்கச்சியை இப்படி அவங்க பாத்துக்கிறது இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்குறீங்கல்ல நீங்க வாழ்க்கையில நடந்தது வந்து ஒரு விபத்து நம்ம சாலையில போகும்போது வண்டி வந்து மோதினா விபத்து ஆகுறது இல்ல அது மாதிரி ஒரு விபத்து அதை தூக்கி போட்டுட்டு நீ முன்னுக்கு போ வாழ்க்கையில உன் பாட்டுல உன்னோட படி படி எதுவரை படிச்சிருக்க நீ பாஸ் பண்ணிட்டியா பாஸ் பண்ணி டுவெல்த் முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போ உங்க அக்கா நல்லா வாழட்டும் அவரால குடும்பத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்க முடிஞ்சா இருக்கட்டும் அதுவும் இல்ல நான் வேண்டாம் அதுக்காக நீ அவரோட போய் இருக்க கூடாது அது உன்னோட அக்காக்கு பண்ற துரோகம் உன்னோட அக்கா பசங்களுக்கு பண்ற துரோகம் உனக்கு அவமானம் பெண்கள் வர்க்கத்துக்கே அவமானம் பண்ணாதே அவர் என்ன தைரியமா உட்காந்து பேசுறாரு நான் ரெண்டு பேரையும் வச்சு வாழ்ந்துக்கிறேன்னு அந்த குழந்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தா போயிருக்க மாட்டாங்க சம்பாரிச்சு கொடுத்து வீட்டுல நிம்மதி இல்லாத மாதிரி எங்க வேணாலும் போவான் பொண்ணுங்க பாசம் வராது எதுக்குங்க அவங்க உங்களை திட்டிட்டு இருக்கணும் எதுக்கு மூஞ்சி காமிக்கணும் எதனா ஒரு பிரச்சனை சண்டை தான் வரும் ஒரு பட்டர் வந்து வீடாண்டெல்லாம் கேட்டாங்கல்ல வீட்டு <laughs> 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 ஒருவனுக்குங்க <laughs> 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 ஒரு ஒரு நாள் வந்து உங்க அம்மா நீ வீட்டுல பத்து நான் அப்ப குழந்தை வந்து இது எங்கிட்ட அம்ப மாட்டேன் பெரிய பையன் நான் எப்படி மேடம் அம்புவேன் இவங்க வீட்டுக்கு எப்படி மேடம் அப்ப நான் இது கூட இருந்து முடியுமா மேடம் குழந்தை பார்க்க முடியாம சொல்லுங்க நீங்க எதுக்கு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு 
வெளிய போய் நீங்க இன்னொரு பொண்டாட்டி தேடுறது அது அவ தங்கச்சி சின்ன பொண்ணு ஏமா உங்க ப உங்க பையன் எப்படி பண்ணிருக்காரு சரியாது அவங்க நான் என்ன சொல்ல மேடம் அவங்க கையில நான் இல்லவே இல்லை அவன் பண்ணது தப்பு ரெண்டாவது அந்த பொண்ணை கூட்டு போட்டு தப்பு அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவளோட தான் அவன் இருந்திருக்கணும் குழந்தைங்களோட பார்த்துக்கணும் இது இவங்களுக்குள்ள முடிஞ்ச பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் லஸ்ல வீட்டோட வேலை செஞ்சேன் அங்கே தங்கி இருக்கிறேன் நான் வந்து இவங்களோடும் இல்லை எதிரிலேயே சொல்கிறேன் இவ்வளோடும் இல்லை இவனோட முந்தியெல்லாம் சாமி கும்பிட கொல்ல போவேன் இப்போ வந்து நான் எதுக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது வருது கிடையாது ஒரே பையன் அவங்களுக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு எனக்கு ரெண்டு ப மூணு பசங்க பெரிய பையன் இறந்துட்டான் மூத்த பையன் இப்போ இருக்கிறதுல இவன் ஒருத்தன் ஒரு பொண்ணு அவங்க வீட்லேயும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இவங்க பிரச்சனையால் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு யார் வீட்டில் எங்கள் பொண்ணு அது த மாப்பிள்ளை எதுலேயுமே போகக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பாக சரி உங்கள் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தா நீங்கள் சும்மா இருந்திருப்பீங்களா ராஜ பரம்பரை மாதிரி நடக்குது எல்லாருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே சொல்லுவேன் இவனும் சரியில்ல அதுவும் சரியில்லன்னு அந்த பொண்ணு மேல என்ன மிஸ்டேக் சொல்றீங்க வித்தியாசமாட்டுறாங்க <laughs> மாத்திட்டாங்க அந்த பாட்டிக்கு கால் வீங்கி போயிட்டு நடக்க முடியாம இருந்தாட்டல இருந்தேன் அப்ப இவன் எடுத்தா அந்த பேக் அங்க வச்சிருந்து வாட்ச்மேன் எல்லாம் தெரியும் என்ன வந்து பாப்பான் இப்ப எங்க மகன் நான் வந்து உங்களை பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க மேடம் நீங்க வந்து எங்க அம்மா வந்த பிறகு நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் இங்க இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நடந்தது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது பாரு <laughs> 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 அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கும் போது கூட என் பிள்ளைக்கா பரிஞ்சு பேசுறப்பனா அவளுக்கா பேசிருப்பனா கேளுங்க சரிமா இப்ப இவ இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்ததுதான் எனக்கு இப்ப பிரச்சனையா இருக்கு வீட்டுக்குள்ளவே புருஷம் பண்டாட்டி போயிட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கணுமா இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாது உனக்கு யாரு நானா சண்டை போடுறவள அம்மா அம்மா இது பண்ணிருக்க கூடாது அது கரெக்ட் நான் இல்ல இல்ல அவங்கள அந்த அளவுக்கு விட்டு வச்சிட்டாங்க அப்போ ஆரம்பத்துல இவ்வளவு கோவம் வந்தது எதுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கணும் அந்த 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 டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அந்த இடம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பிடிக்க முடியாது அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு குடும்பத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே ஸ்டிக்காக பிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கணும் விட்டுட்டு இப்போ கயரை நூலாக விட்டுட்டு பார்த்தீங்களா கால் ஆட்டிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்காரு எனக்கு என்னன்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க மேடம் உடுடி அதெல்லாம் எப்படி போயிடுவாங்க உன்னை விட்டுட்டு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க சிரிக்கிறீங்க ஆமா நான் ஒரு சின்ன பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு குட்டி சவரம் பண்ணிட்டு 
தங்கச்சிதான்னு <laughs> அதுதான் <laughs> <laughs> பசங்களா அவங்க பொறுப்பு அவங்க கிட்ட குடுக்கணும் வீட்டுல ஜமன் இருந்திருக்கணும் வேலைக்கு போகாம இன்னைக்கு ஒரு வீட்டுல பாருங்க நீங்க சம்பாதிச்ச காசு உங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க உங்க வயசு காலத்துல இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட கூடாது பசங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு காசுல வாங்கும் போதுதான் இவங்க ராஜா மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி பத்தாம இன்னொரு பொண்டாட்டி இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இரு இரு அதுக்கு வருவோம் அவர் என்ன பண்ணோன்னு பேசுவோம் இரு ஒரு நிமிஷம் அம்மா இத பாருங்க நீங்க எந்த வகையிலையும் அவருக்கு அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்க கூடாது கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டேன் முதல் சம்சாரம் இருக்கும் போது முதல் மனைவியும் குழந்தைகளும் இருக்கும் போது இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணா அது செல்லாது உங்க பக்கத்தையே பேசிட்டு இருக்கீங்கம்மா நீங்க பண்ணல புரியறது நம்ம அது அது முடிஞ்சு போன கதை இந்த நடக்க போறத பத்தி பேசுவோம் இவ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா ரெண்டு பேரும் போனோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள கம்பி என்ன மனைவிங்கிற ஸ்தானம் உனக்கு கிடையாது சட்டமும் கொடுக்காது சமுதாயமும் உனக்கு கொடுக்காது முதல் விஷயம் இன்னொரு விஷயம் எவ்வளவு தூக்கி போட்டுட்டு மனைவிய தூக்கி போட்டுட்டு அவ சண்டை போட்டா அவன் என்ன கொடுமைப்படுத்தினா அதனால நான் இன்னொரு பொண்ணை தேடி போனேன்னு சொல்றாரு உன்னை தூக்கி போடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரும் சரியில்லை அக்கா மாதிரி தானே தங்கச்சி இருப்பா அதனால தான் நான் இன்னொரு பொண்ணை தேடி போனேன்னு சொல்லுவாரு அவரு ஏன்னா சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதுக்கு அம்மா இருக்காங்க பேசுறதுக்கான நல்ல திறமை இருக்கு வயசு வேற சின்ன வயசு சாப்பாடு யாருக்குமா வேணும் 
வெளியாது <laughs> 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 வீட்டுக்காரு <laughs> 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 பொம்பளை யாருக்கும் அடிமை கிடையாது அதே அதே மாதிரி ஆம்பளையும் அடிமை கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஸ்தானம் அந்த காலம் எல்லாம் போச்சு போச்சு அந்த காலத்துல பொம்பளை இந்த வேலை செய்யணும் ஆம்பளை வெளியே போய் சம்பாதிச்சு வருவான் எதுக்கு சொன்னாங்கன்னா குடும்பம் வந்து ஸ்மூதா நல்லபடியா கொண்டு போனங்கிறதுக்காக சொன்னாங்க இப்ப எல்லாமே மாறிடுச்சு பெண்களும் வெளியே போய் வேலை செய்யறாங்க சம்பாதிச்சுட்டு வராங்க அதனால வீட்டுல இருக்கிறது ஆம்பளையும் வீட்டுல இருக்கிறது விஷயங்கள் பாத்துக்கணும் வேலைகள் செய்யணும் ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருந்து ஒன்னா குடும்பத்தை கொண்டு போகணும் நான் சொல்றேன்னா இப்ப இது இவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைன்னு தான் நான் இப்ப கேள்வி நான் என்ன சொல்றேன் இதே இவங்க வந்து எங்க எங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல என் பொண்டாட்டி வந்து என்ன ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறா வீட்டுல வந்து சண்டை போட்டுட்டே இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதனால சொல்லி அனுப்புவோம் அப்படி இல்லம்மா அப்படி இருக்க கூடாது புருஷன் வந்து நீங்க அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்க ரெண்டு பேரும் அதை சொல்லி அனுப்புவோம் ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு என் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டா ஆஹ் அவ எனக்கு அனுசரிச்சு போல அதனால நான் இன்னொரு வாழ்க்கை தேடிக்கிட்டேன் சொல்றாரு அப்படி எல்லாரும் அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு தேடிட்டு போனா என்ன ஆகுறது அது தப்புதான் குடும்ப <laughs> 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 நீ என்ன முந்தான தகவல் பேச்சு முந்தான தெரியல எப்போ எவ்வளவு பேச்சு பேசணும் இனிமே நான் வேலைக்கு போவேன் அது போக உனக்கு கரெக்டா வீட்டுக்கு வரணும் அதை ஒண்டி நினைச்சு பாக்காத நீ நீ தான் சொல்லிட்டே தேவையில்ல போடா போறோம் வீட்டை விட்டு வெளியே போட அவன் துணி ஏத்துனு போடா வீட்டை விட்டு சொல்லிட்டேன் நான் நான் கஷ்டப்பட்டு உனக்கு குடுக்கணும்னு இனிமே எனக்கு தலையே தெரியல நீ தானே சொன்ன வீட்டை விட்டு வெளியே போட போறோம் வெளியா கேட்டு <laughs> 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 ஒருத்தாங்கல ஒரு <laughs> 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 அந்த பொண்ணு கூட எங்க நாத்து கல்யாணம் ஆகாது முன்னா நடந்த கதை இன்ன கூட வெச்சிருக்குது மேடம் அந்த போட்டோவே கல்யாணம் ஆயி அந்த பொண்ணு போன் பண்ணி வெச்சி எனக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னா நீ உண்மையா ஃபீல் பண்ணி அத உணர்ந்து உங்க மாமியார்ட்ட நீ மன்னிப்பு கேக்க நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் அவங்க எப்படி இருக்காங்க பாத்தியா அவங்க கால பாத்தியா நான் கேட்டது தப்பு கேட்டேன் மேடம் இது என்ன பண்ணோம் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவை வீட்ல உட்கார வச்சு பாத்துக்கணும் நாங்களா மேடம் 
வேலைக்கு போ சொல்றேன் கேளுங்க அவங்க நாங்கள வேலைக்கு போ சொல்றேன் நீங்க நிம்மதியா இருக்க விடுறீங்களா இவரு கேக்கணும்ல அந்த வார்த்தை ஏய் நீ 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 ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா தானே சண்டை வரும் என்ன மேடம் ஆ ஒரு நாள் நிம்மதி அவங்களால உங்க வீட்ல வந்து இருக்க முடிஞ்சிருக்கா ஒரு சாமிக்கு கூட என் புருஷனுக்கு கற்பூரம் கொடுத்த நிம்மதி உட மாட்டாங்க மேடம் அன்னை இத பண்ண போறீங்க என்ன எப்படி இருக்கணும் நீ எப்படி இருக்கணும் நீ மேடம் அவங்க வீட்டு ஹாஸ்பிடல்ல போய் இருப்பா நான் கொடுமை பத்தறேன்றீங்களா அந்த சந்தல வந்து நீங்க யாரானா பம்புங்க மேடம் இப்ப கூட அனுப்புங்க என் கூட ஆ நான் கொடுமை பத்தி தான் அவங்க சொல்ல யாரனா சொல்லிட்டோம் அவங்க மர்ம பாசமா இருப்பியா மாமியார்ட்ட அவங்க அவங்களே கேளுங்க மேடம் அவங்களே கேளுங்க என்னமா என்ன மேடம் பாசமா இருப்பங்களா அதெல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது மேடம் முதல்ல நான் இல்லன்னு சொல்ல இப்ப இடையில தான் அந்த பொண்ணு வார்த்தை எல்லாம் சிங்கமா பேசுறா அதுக்கு முன்னா அந்த பொண்ணு நானும் திட்டமா அவங்கள்ட்ட பாசமா நடந்து புரியல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தைரியம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இதே நீங்க சொல்லட்டும் நீ என் பையனா இல்லடா நான் மூஞ்சிலேயே முழிக்க மாட்டேன் முதல்ல குடும்பத்தோட மட்டும் மேடம் ஏற்கனவே என் குடும்பத்தை சொல்லாதீங்க ரெண்டாவது இந்த பொண்ணோட போனேன்னா சும்மா சண்டை போட்டா மனசுக்குள்ள மனசுக்குள்ள அவங்களுக்கு இருக்குங்க பையன் அவன் ஆம்பள அவன் அப்ப தப்பு பண்ணுவான் அவதான் அனுசரிச்சு போனோம் இப்படியே பண்ணி பண்ணி கெடுத்து கூட்டிச்சவராக்கியாச்சு அந்த பொண்ணோட ரெண்டாவது போனான்னா நிச்சயமா நான் சேர்த்துக்க மாட்டேன் அவனுக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன் என்னை பார்க்க கூடாது நான் செத்துட்டேன் தலை முழியணும்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது அவன் அந்த குடும்பத்துல அந்த பொண்ண எடுத்து போனா கண்டிப்பா என்னை தலை முழுகணும் அவன் எனக்கு பேஷன்ஸ் போயிடுதுங்க வெரி வெரி சாரி ஏன்னா இவர் உட்காரது விதம் அவர் உட்காரது அந்த தோரணை எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருது கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கூட ஒரு ரிக்ரெட் இல்ல இவ்வளவு தூரம் நம்ம தப்ப பண்ணிருக்கோமே ரெண்டு பெண்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்திருக்கோமே கொஞ்சம் கூட ஒரு பர்சன் கூட அவருக்கு வருத்தம் இல்ல இதெல்லாம் இப்ப புரியாது லைஃப்ல அடிபடும் போதுதான் புரியும் என்னமா பண்ண போற தைரியமா பேசு அதான் சொல்லிட்டு புள்ளியோட போ நீ என்ன பண்ண போற நான் எங்க அம்மா அப்பாவோட இருக்கேன் தைரியமா இருப்பியா நான் இருப்பேன் தைரியமா சரி உனக்கு அவரோட பொண்டாட்டியா வாழவே முடியாது நீ பொண்டாட்டியா அவே இருக்க முடியாது பரவாயில்லையா அவனுக்கு இதை விட்டுடு இப்போ அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லைஃப்ல எல்லாம் செட்டில் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கல்யாணமா பார்த்து பண்ணி வைப்பாங்க உன்னோட வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்கள் தெரிய வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சு உன்னை ஏத்துக்கிறது ஒரு மாப்பிள்ள வருவாரு அப்படி வரல வச்சுக்கோ பரவாயில்லம்மா இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான வாழ்க்கைக்கு பதிலாக தனியாகவே இருந்துடலாம் புரியறதா நான் சொல்லுறது உங்க அக்கா நல்லா இருக்கட்டும் ஏன்னா நீ தப்பு பண்ணிருக்க அப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்றேங்க உமதி கொஞ்சம் வாயிலேருந்து வார்த்தை விடுறது கொஞ்சம் பார்த்து சும்மா சண்டை போடுறது நச்சு நச்சுன்னு பிடுங்கி எடுக்கிறது நல்லா குடும்பம் பண்ணு பசங்களை நல்லா பார்த்துக்கோ பாசமா இரு நான் ஒரு பாசமே இல்லைன்றதுல மேடம் அந்த மாதிரி ஜென்மமே வெளில அவ்வளோ போய் பேசுற நீ என்ன பாசம் இல்லை உங்ககிட்ட சொல்லு அவங்க அம்மா கேட்டு கேளுங்க மேடம் 
மருமகள் சண்டை கிடையாது வரமாட்டேன்ாலும் <laughs> அவங்க மூலியமா என்ன அங்க விட்டுருவாங்க நான் எங்கயும் வெளியே போய் யார் வீட்லயும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல மேடம் அம்மா ஆமா நான் சொல்றது கேப்பீங்களா சொல்லுங்க உங்க பையன்ட்ட சொல்லுங்க பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு போய் ஒழுங்கா குடும்பமா வாழ சொல்லுங்க அது நான் தினம் படிக்கிற மேடம் சொல்லுங்க தெரியும் தினம் இப்ப அவர்கிட்ட சொல்லுங்க தேவல மேடம் நான் எவ்வளவு பேர் பிரச்சனை என்ன எடுத்து இருபது வருஷம் பத்து வருஷம் ஜெயில போட்டா கூட நான் நிம்மதியா இருந்திருப்பேன் இது பண்ற இப்ப வந்து ஒரு ஆம்பளை சொல்றது வந்து யாரும் ஏத்து மாட்டாங்க ஒரு பொம்பளை வந்து உக்காஞ்சு அழுது சாதிச்சா அதுதான் நம்புவாங்க நான் பண்ணுதுன்னா அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண தப்புதான் யாரால பண்ண இதாலதான் என்ன இப்போ அந்த பொண்ணு சொல்றது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இதே இதே ஒரு ஆம்பளை வந்து உட்காந்து என் பொண்ணு நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு ஆம்பளை எழுத்துட்டு உட்காந்து இருந்தா நம்ம இதே தான் கேட்டிருப்போம் அவர் வந்து பொண்டாட்டி சரியில்லை பொண்டாட்டி எங்கிட்ட அன்பா நடந்துக்கிறது இல்ல எங்கிட்ட கோவிச்சுக்கிறா சண்டை போடுறான்னு வந்து உட்கார்ல இன்னொரு பொண்ணை இழுத்துட்டு போயிட்டாரு அதுவும் அவ தங்கச்சிய ஒரு குழந்தைய அப்புறம் அவர் நியாயம் பேசுறாரு எப்படி இருக்கு அவர் வந்து செஞ்ச தப்பு உணரவே இல்ல மறுபடியும் அவர் எப்படி பேசுவார் பாத்தீங்களா என்ன நியாயம் சொல்றாரு அந்த பொண்ணை இழுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுல காசு எடுத்துட்டு போனா செலவு பண்ணா வீட்டுல பைசா காணும் நகையை காணும் சொல்றாரு அவர் எதையோ பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப என்கிட்ட வந்து சொன்னார் இப்ப இந்த ஒரு மாசம் முன்னாடி நான் என் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கல சரி இப்ப உனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு என் புருஷன் தான் வேணும் என் பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா வேணும் மேடம் நான் வாழ மாட்டேன் கூட வாழ மாட்டேன் இல்ல நான் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு ரெடி நீ என்னமா பண்ண அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் நீங்களை <laughs> 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 மனைவி <laughs> 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 அந்த ஸ்தானம் அவளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது சோ அந்த பொண்ணு டிசைட் பண்ணும் அவரோட வாழ மாட்டேன்னு பண்றியாமா நிச்சயமா என்ன போமாட்டே அவரோட உறுதியா இருப்பியா அவ சொல்லிட்டா நீ கிளம்ப என்ன பண்ண போற காவல்துறையில போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண நாங்க இருக்கோம் கூட ஓகே வேற என்ன பண்ண போற எங்களுக்கு தேவையான படி கொடுக்க சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எடு நாங்க கூட இருக்கும் சரி நேர்களே வேற வழி தெரியல எனக்கு இந்த மாதிரி பேசுறது ஒருத்தர்த்த 
நம்ம எது சொன்னாலும் அவருக்கு காதல விழ போறதில்ல நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம்